书接上回，我们说到，在这个世上最重要的就是诸恶莫作，百善奉行啊！这人啊，做多了坏事，说不定就会变成一头野兽啊！所谓的人面兽心，就是这个意思。就拿本城商人范华健来说吧，他竟是个废妖啊！啊，大家都知道有句成语啊，叫“狼狈为奸”。这个狈在做坏事的时候，通常还把狼带上。范华健呢，也是一样，他为了自己的利益，竟然施展了妖法。把咱们的县令大人呐、啊，变成了一头狼来供他驱使啊！说的跟真的一样。哎，快点，再来点，再来点。都给你。哦，知道该怎么做了吧？知道了，知道了。虽然我们的县太爷犯了滔天的大错。啊！可是后来他，他及时的悔改了嘛。千万不能让我们的百姓知道，我们的父母官是个妖怪。好了好了，去吧。好，哎哎哎，哎，去吧去吧。喂，我说我老艾啊，你对他也太好了吧？明明他们是狼狈为奸，全色交易。好在呀、啊，有一位小捕快，他呢临危不惧，英勇神武。这还差不多。危急时刻，挺身而出，终于是把一城的百姓给救下来了。谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？这个小捕快啊，他姓冼，名风华。哦，就是冼风华。他虽然来县衙的时间不长，但是呢，已经连续破了两起大案了。哎呀，这个贤捕快，不仅是机智神勇，而且生的是剑眉、星目、英俊、潇洒。老小在这儿告诉大家一个秘密：这个贤捕快啊，还没成亲呢。什么呀？这是？你们还想听贤捕快的故事吗？且听老朽到来啊！贤捕快，他重伤未愈，暂时不能出来见大家。让我们找一找贤捕快，还要拿个贤哥哥，还有虎头刀好呀，一个我的，和我的，对呀，让我进去。干嘛干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？出去出去出去，不能进，不能进。凑什么热闹啊！这些都是嫁不出去的瞎子、疯子，你也真是。
二婶儿，你这年纪都能给显公子当娘了，还凑什么热闹？真是老牛吃嫩草。想吃天鹅肉，就是啊。谁在乎你们显公子啊？啊，毛都没出齐，寻人当英雄。哼，那你来这干嘛？哟，难不成是来这看爱捕头的？哎呦，大婶儿，我给爱捕头带那么多好吃的呢，谁说给他带的？啊，那还是给显哥哥带的。老娘我逛街。我自己吃，我吃零食，关你们屁事！哎，可怜爱捕头也受了伤，却无人探望。他有没有人探，关我什么事儿啊？就他那怂样，当了几十年捕头，抓个狼妖还受伤，哼，还有资格吃我做的桂花糕？你写了没啊？啊，快去写。哦各不相欠，奖金？你还好意思跟我提奖金？我辛辛苦苦查案的时候你在哪儿？我浴血奋战的时候你在哪儿？挥两下破烛台就叫足智多谋啊？你还好意思跟我提奖金？要不是我打到天昏地暗，你早就小命不保了吧？那你想怎么样？很简单。这三十两本来就应该是我的，这叫物归原主。那三十两你还得还给我。这样也行啊？怎么？啊、好好好好好，你说什么都行。不过我最近实在是没钱，不过等过阵子发小了再还你啊。好，空口无凭，我们立据为证。善良大方的，爱压什么鱼？三十两银子，如果再不还，我就是小狗。就这么愉快的约定了，你好好休息吧。显大哥，夹板，大夫说今天可以换了。哎呀！我做工也不会放过你。你说显风华受伤，你去凑什么热闹？还说自己是狐仙
，狐仙被那些花痴女人踩成这样，丢不丢人？丢不丢人？丢不丢人？嗯、对对对不起对不起，不好意思不好意思。我说你们呀、啊，就不应该两条腿走路，四条腿走路的时候多灵活呀、啊！现在连普通人踩你一脚你都躲不开。嗯，我这又不是躲不过，只是我为了救你元气大伤，所以还没有恢复灵识。救啊，怪我喽！咦，要不是我刚才叫你走，你早被那帮疯婆子给踩死了。行了行了，我也我也不是不相信你，你要说你救我，那你起码得拿出点证据，对不对？这能有什么证据吗？我当时看你快被烧死了，所以一着急就就用了所有的功力让神官倒回了。但神官倒回了，就说明什么事情都没有发生，嗯、那还有什么证据呢？厉害，那你要不然再给我表演一次，也不用倒回太久，就倒回这杯水从湖里出来的时候就行。来。我每用一次得用一百年的修为，我一共才三百年的修为，我要是再用一次的话，我连人形都维持不了了。哎呀妈！你这三百年都干嘛了？别的妖怪三百年都可以呼风唤雨了，你这三百年，你是不是每天都在偷懒啊你？哎，好了好了，哎，别哭了别哭了，不哭了不哭了啊！哎，以后我给你多吃点肉，你努力修行，你法力会回来的好吗？其实完全也不是没有办法，我们狐族的眼泪是藏有记忆的，只要你吃下我的眼泪，什么都能记起来。你变态啊！怎么让我吃你鼻涕啊？切，好好休息吧你，真是，哎呦。叫你司徒夫人了呀？怎么，王夫人也对这块地感兴趣啊？我做生意的呀，哪里能赚钱，我就对哪里感兴趣。倒是平时，你都是不管这些的。这里刚死了人，你不怕吗？王夫人，这不是明知故问吗？我们家里什么事儿，你还不知道啊？再说了，万户已经过世了，那活着的人总得吃饭吧？<笑>说的也是啊、嗯。你看啊，司徒琴师虽然是英俊，嗯、家底到底不如蒋万户啊。你要不出来挣点钱，要坐吃山空的呀，啊、多虑啦。<笑>不过你看中这块地，也算有我一半的眼光。可是事先说明了，我可不会轻易让给你的。啊啊啊、别抢别抢啊！到我的啦！哎，不要急，别急了，大家都这么熟了，你急死本美女了。哎呦喂！没事没事。大家快来看看呀！哎呦，这都挤出人命来了！你看都挤成这样了，回去回去快过来快过来。带王夫人去医馆好好检查检查，要是挤坏了可担待不起呀、啊！让一下让一下啊！快去快去，别耽误别耽误啊！别耽误啦！哎，行。哎，你放开我！哎哎，就是，讨厌。哎，好，好。嗯，嗯，嗯，嗯，哟，熊哥，哎
，这是李振峰把您给催来了。来来来来来，兄哥，来坐，来坐这儿，来，来，喝杯茶啊。兄哥，您找老弟有何事啊？呃，为你的好买卖，熊哥也想买那块地啊。<笑>哎，你喜欢上他了？我，他，他，他,他又老又丑，脾气还那么差。谁要娶了她，下半辈子都得玩完。爱国熊，哎呀，熊哥，哎呀，哎呀，听我解释，吼吼。美吗？美，夫人很美，真的，真的。说我又老又丑，爱国熊，瞎了你的狗眼！呃，夫夫人，哎，那个，看我这身，怎么样？美不美呀？美，美美美美美，简直就是沉鱼落雁、闭月羞花、风华绝代、兰心蕙质，美的都不行了。哎，得得得了，就你会说话。哎，你刚刚找我什么事来着？啊，对了，夫人，那个，哀家。逼着咱家少爷成亲呢？成亲？这么大的事儿，我怎么不知道啊？对呀、啊，其实咱们家少爷也不是特别愿意。那能愿意吗？我这当娘的还没表态呢。哪个哀家呀？哎，咱们县城就一个哀家，爱不同，爱丫家。这样啊，要真成了亲家，看爱国兄还往哪儿跑。你怎么看呀、啊？呃，我觉得吧，夫人，咱家少爷也到了该成家的年纪，早日和爱姑娘成家立室，开枝散叶。哎，这不您也跟着少操点心吗？还有啊，这爱不头肯定能帮着您管着咱家少爷。<笑>少爷要是忙着对付爱牙，可就顾不上我了。到时候我每天想干嘛就干嘛。<笑>有道理。想不到你阿金还这么懂事，就按你说的去办，去吧。哎啊！哎呀，宝宝，你听妈妈说、哎。我不听，我不听，我的梦想是斩妖除魔，妖魔未尽，我是不会成亲的。哎呀，胡闹！哎呀，娘，记不记得小时候你跟我说过，将来要给我找一个漂亮的、温柔的姑娘给我当老婆？可是你看，哎呀。哎呀，怎么了？哎呀，又孝顺又持家，哦，关键还有自己的事业。虽然长得不如你妈妈貌美如花吧，但也不算太差。差，差就差在我打不过她。不管，婚姻大事由父母做主，就这么定了。明儿啊，我们上他们家提亲去。我已经有心上人了。小翠呀、啊，我跟你说啊，喜欢谁也不准喜欢他。你看他来路身份不明的，站没站相，坐没坐相的。我怎么会喜欢小翠啊？宝宝，就算你喜欢他，他也未必喜欢你呀、啊。妈妈呢，吃的盐比你走的路还多。
，只要我给他十两银子，保管他，自己乖乖走路。这这这这不可能！哎，走着瞧。等等我，小翠，玉，嗯，你上次没进衙门之前就被人给推倒在地，你这次再去就不怕被人踩死吗？对啊，那怎么办？这不是有我了吗喂，我没那么使劲儿吧？哦、oh, ，怎么办？怎么办？哎，是是这样的，你呢，把我变成险风华的样子，然后我去衙门口帮你把人群都引开，这样你就可以顺利进去。好呀好呀好呀！就这么想进你险大哥吗？哎呀，我。
嗯，不是说帮我把那些人引开的吗？怎么我一去看到还有那么多人呢？啊，你这狐狸脑袋是不是又坏了啊？我什么时候说帮你把人引开啊？我只是帮你去单独约一下险风华，让你们可以单独见面，这样不是挺好吗？嗯，难道法力下降了？我的记忆也下降了。八成就是这样的嘛，要不这样，今天晚上东城酒楼见，怎么样？好。给，把这个帮我给贤大哥，记得提醒他多吃肉，补身体。嗯。哎，你干嘛呢？对不起。好吧，我就帮你这个忙，但是你呢，欠我一个人情。好呀。嘿嘿，哎呀，哎，嗯，哎，啊，不能便宜了这家伙。这个，小翠给你的。小小翠怎么会有钱啊？哎，你还好意思说？人家听说你受伤了，就吵着闹着要给你买补品，然后跟我娘说，再累再脏的活她都愿意干。我娘你是知道的，为了这点钱，小翠真的不知道受了多少委屈，多少苦啊！小翠居然为了我，你像个男人一样行不行？哎呀，你有什么肉麻的话？你留到今天晚上再说也行吗？啊，晚上？我这个人帮人是帮到底的。今天晚上我在东城酒楼的大吉包房给你们订了一间房间，有什么肉麻的、恶心的话，你们慢慢说。<笑>王元峰，看不出来你是一个这么重义气的人，你这个朋友我交给你了。<笑>哎，不好意思，不好意思，不好意思啊！这点小钱，你还是收下吧。今天。来来来，哎，过来坐，过来坐，来，哎呀，既然来了啊，这么多的好酒好菜，我们就要喝呀，<笑>得先灌倒一个才行。那我喝一杯，你也得喝一杯嘛。哎，<笑>没问题，不差酒。啊、来。来来来，倒倒倒倒倒！哎，用碗的，我用这个干了。
南风，我跟你说啊，我们俩的这个缘分啊。<笑>你说什么？哎，没有，我说我敬你一个。干！哎。干！小翠，沈大哥，你这是受苦了？嗯，没有没有，我不苦不苦。哎，你的伤怎么样啦？好多了，没想到你还会关心我。那天我们从唐亭山回来的时候，看到你马上就冲到王渊峰那里。我的伤好了，我就放心了。嗯嗯，那我们可以开始吃了吗？当然当然，哎吃。哎，等一下，你怎么知道用金银器能够对付狼妖啊？哎呀，可不能让他知道我是狐仙啊！嗯，你说什么？你不饿吗？快吃！嗯，我们一起吃。嗯，快吃快吃。嗯，嗯，喝酒。喝酒。干杯！干杯！嗯，干。狐狸怎么叫来着？铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃现在该死，和我在一起，但是我只想和你在一起，但是我又不想让他发现，真的好难。嗯，好你个险风花，还好我来得及时，你真是不能喝还喝那么多，万一这小尾巴出来了怎么办？被你写大哥看到怎么办啊？走了，回家了。啊！哎呦，谁抱我？太劲爆吧！刚才不是在那边吗？小翠，小翠，元风，小翠，元风，你
你喝多了，我喝多了没有？<笑>你太坏了，<笑>元宝，我跟你说啊，那个傻子谢风华，他又傻又怂又丑。啊，这就捅他们，捅他们一点点的狗屎，抓了几只妖，看把他得意的，但他还是那么傻，那么丑，那么怂，嗯，他一点都比不上你啊！我有那么丑吗？元风，我跟你说啊，啊，什么事？元风华。他那么怂，他还敢追我，<笑>我就跟他说呀，你去找一个跟你一样傻、一样怂、一样丑的人。我我我有这么怂吗？元、啊、宝，我想猜，<笑>我们成亲吧，一生。当亲家也是要吃饭的嘛，走了娘，哎，走了娘，嗯，你，一起啦，走，走走走走走走，哎呀，有什么不开心，吃个早饭就好了吗？我跟你说，这的早餐绝对是特色，哎，对对，就是这里，哎，谢谢，进屋进屋。哎呦，哎呦，这怎么这么脏啊？估计是叫着小二没收拾，你们先随便找个地方坐下啊，小二。这屋子怎么没收拾啊？来收拾一下啊！还有小二啊，那个什么东西啊，怪怪的，怪怪的呀！哎呀！哎呀！呀！怎么是你啊？哎呀！这这这这！小翠，小翠在哪儿？小翠那么单纯，怎么会留在这里看你们呢？啊啊啊！哎呀，哎呀，家门不幸啊！哎呀，秀哥，秀哥，听我解释，给我闭嘴，你给我闭嘴呀、啊！元宝，你也给我闭嘴！啊，好了好了好了，我觉得你们稍安勿躁，现在还是有一个办法的。什么办法？你们自己讨论，我回避一下啊！不，我许元峰，都怀孕，等等我。哎呀，元峰，秋哥，我没有。哎呀，这是什么？这是什么呀？这怎么拿不下来了？救命！